欢迎来到月球漫步。我们今天来到中国地区的最高峰——大山。大山就称为博奇大山，也称为博奇富士。我们现在看到的就是，不知道，是吧？山下山，登山口。我觉得这段路很好跑。好啊。阿弥陀堂，要不要过去一下？我们下来不会走这。不会，我们下来不会走这。你看，上山只有三公里。你右转。这阿弥陀殿，感觉非常的古老，感觉非常有历史。哎，他一个月只开一次门。真的，他一个月只开一次门，是蛮好的。真的。一五五二年，他已经。四百多年了，好厉害哦！这个头像感觉很大。这条道路就是老少咸宜，非常的亲民，不会很陡，距离不会很长，而且他们的铺设也非常的好，很适合来这观光，爬一下山，运动流个汗。很多人都带小孩子来爬山。看前面看起来就是学生相约来郊游。我们到了义和木。啊？为什么我们会来想要来爬这座山啊？你在问我？对啊，因为其实这座山它不算很知名的山，应该说它在海外不算知名吧？对。对啊，那为什么你会来爬这座山？怎么会找到这座山？这是个好问题。而且它的名字也很特别，就叫大山。大山是一个你根本就会不小心遗忘掉。或是跟人搞混的一个名字，还是因为冈山机票在特价，然后就乱搜寻，就搜寻到了。所以你的原因是，这其实就是个观光景点，它不是座山。哦，对，我们不是来爬山的，我们是来观光的。对，所以我们今天是观光客。对，你看那个他们官方的介绍，就是跟去台北市官方介绍就会介绍阳明山，象山阳明山，它不是爬山的景点，它是观光客去打卡的地方。对。因为我们今天走到山顶也才三公里，嗯、对不对这不是公里数的问题，不就是它是一个观光的景点。所以总结来说，就是因为我们没有踏上中国地区过。当你看到特价了买了机票之后，研究发现，哎，这个观光景点很漂亮，所以就来了。对，所以并不是因为它是山水才来的。对，只是刚好它又是中国地区的最高峰，一切都是这么的刚好。我不知道，我不知道它是最高峰，我没有冲着什么名号，所以也不是因为它的名字跟我的名字有相同的字，有一点关系，也是有关系的。觉得哎、欸，特别，所以它跟我的名字有同一个字，所以安排了一下。可是你这个观光景点让我有点喘。你刚才说讲的另一个是什么？哦，原因。好，你为什么会想要安排这个景点？因为有人很喜欢收集。因为我很喜欢收集徽章，就是为了要有徽章才带我来这里。对。因为我有收集屁。对。没错，我收集屁，是收集胖刺。如果收集胖刺就会被警察带走。发音请正确，好不好？最高一千的意思就是代表。还有七百。没错，我们还要上升七百公尺，距离两公里上升七百，还好啊。就是沿途都是上坡，但没有特别陡峭。我们走到三河木，花了四十分钟。到四合目了，其实真的还蛮累的，整段路都是楼梯
，不断的楼梯，不断的楼梯。但我觉得上去之后应该好一点，因为上去之后不是在森林里，上去之后会比较像高原，就有木栈道，坐起来应该就舒服一点。我很想要讲你在讲废话。听到五合木。是不是有山神？来看一下，它是什么？对，它是山神撒。拜一下山神。盲天高。啊，盲天高。他是哪有写盲天高？他有写英文啊。他写盲天高吗？很可爱耶。岔路口，这个岔路口就是下山登山道跟行者登山道的岔路。我们刚才从下山上来，我们等一下下山的时候会从行者道下去，然后就会往深色出发。还有一点四公里，出发。这、啊、景很漂亮，大家都在这休息了。六合木，小望台，跟避难小屋，六合木避难小屋。Hello，Hello，、嗯、Hello, 你是在售票吗？我们现在进六合木避难小屋，台币一千，台币一千，哎、欸，很不错哎、欸，可是，哎呦，粉色哎，对呀，好大，好酷啊、喔，而且还有卖卫生纸。哎、欸，是卖垃圾袋，不然卫生纸不用钱，很干净，使用方法，首先把黑色的垃圾袋摊开，然后里面放凝固剂，外面还有一个白色的防臭袋，然后把垃圾袋包在便座上，就搭进去，把凝固剂丢进去，最后把空气挤压出来，绑起来。再用白色的袋子把它包着，带回家。好聪明哦！哇，这可以睡一二三三个人的椅子。你看，上面是储物的。这个小海啸。嗯，它没没吃东西。哦。你只能睡三个人。其实很干净，都很温馨。对，应该没什么人住吧？冬天可能会有人住。漂亮，这个。又是楼梯。七分。继续爬升，大概还有三百。过了六合木之后。就开始很晒了。那边就是进港市，接生温泉的海油沙滩。我们现在看到的就是日本海。还有鸟取市区，这片海湾，我也不知道叫什么湾，月牙湾，中间是中海，还是一样不知道讲什么，出发吧。应该是后面那一个。后面那个就是迷山，然后那个就是剑峰。你看北壁，很漂亮哦，很美的一条人线。可以看到这个米子市区，然后就整个中国地区的山，中国区最高峰。国旗大山，还可以看到上面都有人
，跟现在高高一千六，还有一百零九公尺。它背面比较酷。觉得这条人线这样用起来好舒服，很像走在树上的感觉。十四，禁止进入。十四也不知道是做什么的。好，剩五百公尺，这五百公尺感觉应该比较不累，对不对？景象草原，我们要到大山顶上避难小屋了。做的好漂亮哦，做的也太整齐了吧！我们先再到山顶上的避难小屋了，我们去卖店逛逛，买我们要的徽章。哎，特别注意，卖店时间九点到两点了。哇，很熟悉，其他的很五百，都五百，哦，所以他这个徽章很贵，嗯，但我应该要买这个，哦，我应该，可是这有一只，没关系、啊，一个就好了，毛巾是比较实用哎，可是这有勃起大山哎，但是这又不是毛巾，这就是你要放门口替换，好像很不错哎，怎么办？我两个都想买，为什么你会觉得这个很好？就有一个字啊，哦。有自己的名字就会很想很想买，对，对不对？好像哎，没有错。你看这边一个小的很好，很可爱。那你觉得这两个哪一个比较好看？那你不知道买这个，所以就不要买这个。哦，也可以都买，你会用就买，反正你毛巾你会用啊。我要收集毛巾的人，不是是会用，不要收集会用好吗？哦，不要买毛巾好了，我太多条了，再怎么用也没有那么多颗头啊。人家是蜈蚣很多脚，但你不能很多头啊。好，你再挑哪一个？就最上面那个。好、啊，付钱，一千，一千二加八百，两两千元。决定要买这个。这个是顶上限定的什么？咖啡。咖啡，顶上限定咖啡，你要喝喝看。三三个一千元，要吗？不要，不要。嗯不是帕子，看得到吗？看得到，喔、看得到。哦、oh ，有自己的名字就会想要多拍一下。所以你要改名了？不用，我觉得原本的名字。好,好,好,好，我们来参观一下。这个衣服你有喜欢吗？女性用厕所，男性用厕所，然后这是休息室，更衣室在楼上。可以在里面煮东西，上面就是睡觉的地方，还有拖鞋，很舒服、啊。你看起来就是觉得很难吃，绝对不会吃，完全没包装机耶，没包装机，嗯，好吃，好吃吗？不好吃，不好吃。它强调的是加酥加酥的口感，脆脆的那些汤，但有脆吗？有，它口感是，但没有其他款。这怎么会融化啊？哦、呃，你也喜欢那种不会融化的，嗯、很香味。嗯、好嘞，我们要登顶啦。哇，他有坐阶梯让你坐
。Hello， 我们现在登顶了，我们现在在中国的最高峰——国旗大山的迷山。大山的第二高峰，最高峰是我们远处看到的那个，那个是剑峰。剑峰我们现在可以看到，其实有一个人站在那，不过那现在是禁止进入的管制区，是危险的。但是还是会有日本人偷偷的跑跑过去。那大山顶上这个是一七零九，是现在认定说可以到达的最高的地方。那那个地方的高度是一七二九，它二十公尺。不过现在就是管制了，不能去。然后来到这最美的景呢，当然就是这里啦。看到整个米子市区，这这是什么湾？我不知道它叫什么湾。我们现在看到的海就是日本海。嗯、大山顶上呢，有一个非常漂亮的角度，就是这个木栈道。站到这样子，直直的对过去，就看到超美超美的美宝湾。我们走到大山顶上的碑后面，这边禁止进入，但我们在后面可以看到，那边可以看到最高峰，剑峰，危险的剑峰被封起来了。哎哎哎！我们现在要离开了，等它再盖好绕一圈，真的很漂亮哎。比刚刚来的时候清楚。现在要从从从从行者登山口回去，所以还有一点六公里回到。哇，这么远哦！到三三四啊，一管径还有二点五，比这边远好多、哦。怎么会这样呢？这边比较远、哦，在日本可以看到水晶蓝。那这个如果没有画红色建筑，我也没有。平坦，好走，不愧是行者路。这是一座山，这样子。对对，所以这是北，这是东，这是南，所以我们从西。对，不是这样吗？正方形的，北、南。对，我们从西上西，因为西最不懂，这西不会长成这样子，这是我的意思。哦，好，对，你都是对的，不是我都是对的，我是在。对啊，我这样讲完你是正确的，嗯，我理解了，就是我刚刚的讲法是错误的。我觉得可以用这个，他这边有画这个图，很明显就是这个黑黑的，嗯，这个比这边是南，所以它长这样，对，这边是东，它长这样，对，这边是北。对，它长这样，所以我们要这样绕过，绕到西上来。我们不能这样子上。对，对，我们要绕到西。没错。所以如果你要去剑峰的话，你就要从这边，然后从东南壁上。对，东南壁。对，嗯，你太睿智了。可是要从这边看过去，才可以看到博奇富士。对，才可以看到长这个样子。我们昨天就从那边来的、啊，我们昨天高速公路看就是长这样子。行者道的这一段路非常的平。很好走，但是有点长，脚好痛。现在到了大神山神社后宫了
，他现在在整修哎，好可惜哦。他们的音架搭的看起来就很安全，约九亿元的修缮费。大神山神社奥宫，好像要预约才可以用。他在体验做做工，他们在锤钉子。垂下去就会变成这个，然后这个最后就会铺到天花板上。因为它不是铁钉，所以有困难，很难。它应该教的样子。好啦，我们要离开大神山神社了啊，往大山寺出发，然后顺便去看金门，不知道看不看不到。金门不在路基上。金门是通往灵界的道路。这木头感觉都很有历史，台湾大概两年就烂掉了。哦，他要迁工哎，他要迁到哪呢？跟那个什么神社一样，都要迁工。嗯，我突然忘记了，在那个一四一四对。我们从大神山神社的门进来，下来之后，这边有两个路，右转是去大山寺。我们先左转，走这一条没什么人走的路，去看金门。金门当然不是金色的啊，就参道，还蛮可怕的、啊。走，他说走四分钟，走四分钟这种地形，感觉会蛮远的。那我们会走到西边啦，这真的是感觉没有人来哎，啊，这路越来越难走，而且。好多虫啊 ！Oh my god！ 真的没有人来过吗？看起来很久没有人来了耶。这怎么有一种下中央间、中央西的咬人猫道呢？还有多久？好多虫啊！是不是要到了？啊、哦，我看到西了！天哪，这里有点可怕哦。因为这里是祭拜早逝儿童的地方，他们都会来这边去祭拜他们。然后我们再往下看，就会看到金门了。金门的话，就是在夏天六月的时候，夕阳晒过来，这边就会成为一个金色的大门，所以就称为金门。我们现在看到的这个就是金门，有这两个山壁中间合在一起的这个。如果夏天夕阳来的时候，太阳会从这边降落，光色就会从这照进来。这整片都会变成金色的，非常的美。不过我待不了，我没办法待到夕阳了，我要离开了。这边是瀑布你知道大三寺以前都有生兵吗？生兵是指生兵就是他们是出家人，但他们也要负责作战。哦，哎、哦、呦，所以来金门最好的走法就是从旁边就切进来。他应该要把那个地方给封死的，不要让人走，太危险了。如果要去金门，最好要从这个这个指示牌。大三寺零点三公里，六分钟的。然后金门零点一公里一分钟的 T 三四这边下去，这是最快最安全的地方哈。啊，三四极路为什么会是叫部落啊？这有部落。两、哦、点就关门了，赶在他已经关起门来的时候，我赶快请他再帮我们。气召唤我们来了。国旗国大山开山一千三百年，好香哦！我们要离开大山寺，进入大山寺的时候要自己去缴交三百元哦，一定要哦！我们有很乖的，自己跑过去给钱哦。好快快，赶在关门前。对，我们在他关门前的时候，我就说我还没交钱。
块就是九千。现在来参观灵宝阁啊，青铜钟，没有人摸，不要乱摸，不知道能不能摄影。灵宝阁啊，这是什么形象呢？本尊大智明泉县，木造地藏，观世音菩萨像，不动明王像，这很韩国风啊。药师如来，大日如来，这个很特别哦。他就是异形者哎，他旁边坐的是那个哎，前鬼与后鬼。对啊，就是前鬼。前鬼是拿酒瓶子的，不是前鬼的头发的。然后，然后后鬼是短发，然后有点像女生的头发，然后也是拿斧头的。可是异形者就是什么小明啊？对啊，对啊，异形者就是异小明。对的那个祖师，对哦，串起来了。对，对，所以跟我们去那个卷积山一样，卷积山也是异形者。哦，你好厉害，推理大师哎，不动明王。看起来超有历史，西元一二八五年，木制的。今年已经二零二零二四，两百。什么两百？三百。八百。八百。八百。八百。太新了，太刀，这很新啊。因为它是二零一八年的秘书哎、欸，要是打开来，比较害怕一打开来就碎了。不是就钱柜招来。啊。好啦，我们参观完了。阿里嘎多，多谢吗？哇，好值得啊！看到八百多年的佛像，是不是很值得？我们的下一站就是 Mongbel。Yes， Yes。其实只听到声音，没有看到直升机啊。我觉得这应该是夏天，它不是旺季，它可能冬天比较旺季，不然很多店都没开。我们现在要来大山参道市场。哦，卖店。对，旁边是咖啡厅。就是这个是在休息站。哦。你看，两口。大山红萝卜。对啊，买。不要。要不要再来一次酸奶？我不要酸奶。害怕了哦。我不行。这是碳酸饮料，看起来很好喝。嗯。好，等一下再来拿。我跟大板一起，我可以做药买。好，等一下来看一下。这巧克力看起来很好吃。看到，大推荐，一定要吃的爆浓，牛乳冰淇淋。超浓的，好好吃哦、喔！对啊，好好吃哦、喔，非常浓。这个是柜台买的，对，一样是牛奶口味，对，这这是比较贵，那个三百三跟三百九，对，味道有一点点不一样，但我吃不太出来哪个比较好吃，我觉得都很好吃，都很浓，我觉得这个再浓一点点，嗯，那就更绵密一点，这个是稍微硬一点。我觉得口感是味道差不多，就是看你喜欢哪一种口感。你喜欢这种双起灵口感，还是这种硬冰淇淋口感？嗯，好吃。我觉得两个都好吃。我觉得吃到后来没那么好吃了。这个味道会更浓一点。嗯，对，它的口感让它的味道好像分散比较不均匀。这个口感那个味道很均匀。它吃到后面都还很浓，对，还很浓，这个味道会有点不均匀的感觉。这个就普普通通，普通的葡萄汽水。有，这就这间了。我们来看黑熊 m o n g b e l 不录了，不录了。我们走超久的，我们休息、吃东西、逛街。哎，要四点嘞！哇塞，七个小时嘞，夸张。结束啦，拜拜。所以泡脚那个到底在哪？完全没有看到。然后我们吃饭的地方在下，我们刚才在巴这边吃冰。对，對下来一点。初、哦、刚下雪，很好，我们要上去。<笑>好，好，准备。
Ciao. 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 Ciao.